Hi friends, welcome to our channel. Friends, here we are talk about types of methods. So, we are going Python about different, different types of methods. We are going to use the detail. Okay? So, children, friends, we are Python to total three types of methods. First method is instance method, and second one is class method, and third one is static methods. Okay? So, instance methods and TNT, class methods and TNT, static methods and TNT. What is the difference in the detail? Okay? So, so first one is the instance method. So instance method is the use of the instance method. Instance methods are the most common type of methods in Python classes. So we general use the methods and the intent of the instance methods. So choose the last class which is define. Uh, for example, display and so method ni create jaise angada self ani keyword ni chesi. So ila amana mo chesi each and every create jaise method ani so chesi mana ko direct ga instance methods hota hai, okay na? So ma most of the methods in Python is called as instance methods. So instance methods ani thi mari create chaya jan kote ila create jaise thavan. Dipur mo thei uskunam inside method implementation. If we are using instance variable, then such type of methods are called instance methods. Okay, na? so here the instance variables in create chain and command use a method ni instance method and program zarutundi. Okay, na friends. So simple as a plan instance variables in create chain and use a method ni instance method and program zarutundi. So Instance method create Inside instance method declaration, we have to pass self variable. So we already first class we have to create a method we use the So def keyword we use And next time is the method you can name is So method you can name is for example you can display and pass just So next to just parenthesis kuni. E parenthesis use self keyword use So self keyword use Simple instance method and a okay, So, this instance method is to instance variables in create chair and instance variables in use chess coron access chess coron use of the okay, instance method can come here create chair and put a download parameter chessy self and a parameter in a pass chair. Okay, the instance variable in create chair and cook a rule. Okay, now friends, by using self variable inside. Method we can able to access instance variables. So, this self and a variable in the paper, which is self and a keyword in the page. So, this self and a keyword in the basis of the instance variables in the access. Is okay, Within the class, we can call instance method by using self variable, and from outside the class, we can call by using object reference so me call the last class cheppanu and ee class lo kuda cheptanu manam ochesi instance variables ni gaani ledha instance methods ni gaani manam call cheyali anukunte dan kosam ochesi oka reference variable ni create cheyali aa reference variable ni base cheskoni manam ee instance methods ni manam access cheskogalamu and manam ochesi mari instance methods anetu unnai kada so instance methods ni eppudu enduku use cheyali anedi telusukovali okay na they can access unique data of their instance so ee mena manaku main ga cheppukovali instance methods in the future and choose not either you go to the next example that I have done okay so children friends mark you process of college in the college which is a 500 students on our own quality so if you want to go college you can name and the 500 students key equal count to that different different account on the equal count together so college you can name and they are 500 students can name on same equal count on the but a student you can name a student you can rule number student you can mark so student phone number student address even name on tie different you cook a student to cook a different different type of values on the chance and is on to the other so a land situation low okay now so each and every student can different different values to my partiality later each and every object to different different values on tie unique data on to the unquote time low one of which is the elanti type of instance methods new use is going to do to you can so instance methods in the use system and the men to the instance methods and it will learn to type of situation to use out and the unique data and I'm on a partial is Tamu lay the unique data and I'm on a access is going to move on a situation of an e instance methods new use is from the root on the okay if you have two objects created for a class then they each may have different properties okay now so class is a month when I'm got two objects to read this I'm going to have two objects which is a different different properties and it won't die I'll have to situation I'm on me instance with any creature and they're only so can and change simple like example that I can just not make easy got the motor okay so to end first of all and it's not a class to create this now class and a keyword new Jesse and it can just not a sort of student is a bunch of class to create this now so class name which is student and project so already make the also now which is a constructor and create Jesse instance variable look 
మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేసుకోవచ్చు అనేసి సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇది ఒక మెథడ్ అండ్ మనకు కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఇనిట్ అని ఉంటుంది సో ఇనిట్ అనేసి సెల్ఫ్ కీవర్డ్ ద్వారా నేను కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసే టైంలో నేను ఈ పారామీటర్ తో పాటు ఇంకొక కొన్ని పారామీటర్స్ ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి నేమ్ అండ్ నెంబర్ ఓకేనా సో నేమ్ అండ్ నెంబర్ అనేసి ఇంకొక టూ పారామీటర్స్ కూడా పాస్ చేస్తున్నాను ఈ పారామీటర్స్ ద్వారా సారీ ఈ పారామీటర్స్ ద్వారా నేను ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి మనం సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ డాట్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా టూ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానికి కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ కూడా పాస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా ఏ మెథడ్ మనకు వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ యొక్క నేమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా డిస్ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఈ పారంతీసిస్ లో మనం సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాను సో సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తేనే అది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే అవి వేరే మెథడ్స్ అవుతాయి సో నేను అది కూడా నెక్స్ట్ చెప్తాను మస్ట్ ఛాన్స్ షుడ్ గా మీరు ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని కనుక క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని మస్ట్ ఛాన్స్ షుడ్ గా యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి నేను అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ప్రింట్ చేస్తున్నారు కదా సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కనుక మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనము సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం కదా సో చూడండి సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే విధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి సెల్ఫ్ డాట్ నెంబర్ ని కూడా ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో డిస్ప్లే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆ మెథడ్ ద్వారా నేమ్ ని అండ్ రూల్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సింపుల్ గా ఒక మెథడ్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది ఇది వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రెండ్ మనకు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు ఇలా గుర్తించాలి అంటే మనకు పేరెంట్స్ లో కనుక మనం మస్టాన్ చూడు గా సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఉన్నదంటే అది మస్టాన్ చూడు గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అవుతుంది ఒకటే గుర్తుంచుకోండి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అంటే మనకు మస్టాన్ చూడు గా సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి యూనిక్ డేటా వస్తుంది అనుకునే టైంలో ఇలాంటి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే యూజర్ నేమ్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన నేమ్ ని ఆ స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన రూల్ నెంబర్ ని స్టోర్ చేసేసుకుని వాటిని ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ ద్వారా నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి సింపుల్ గా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలి కదా సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాక ఆ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేసి సో మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము సింపుల్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అది ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ద్వారా మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మనకు కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ కదా సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం టోటల్ ఆ టూ వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి ఆ టూ వాల్యూస్ ఏంటంటే నేమ్ అండ్ నెంబర్ సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను నేమ్ ని పాస్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ వచ్చేసి అభిషేక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వచ్చేసి నేను వన్ నాట్ వన్ అనేసి నెంబర్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా మనం వచ్చేసి ఎస్ టూ స్టూడెంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఎస్ టూ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ ఆఫ్ సింపుల్ గా వసంత కామ సారీ కామ వన్ నాట్ టూ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి నేను సెకండ్ వాల్యూస్ కూడా పాస్ చేశాను సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే మీరు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవ
అండ్ వసంత వన్ నాట్ టూ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి సింపుల్గా నేమ్ని అండ్ మనం వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నట్టయితే మనకి ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం సింపుల్గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కనుక మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా డెఫ్ డిస్ప్లే అనేసి ఒక ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కనుక మనం కాల్ చేయాలనుకుంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మనం డిస్ప్లే మెథడ్ని కూడా కాల్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఒకసారి చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అనేవి ఎందుకు క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలని చూసినట్టయితే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసే టైంలో మనం వచ్చేసి మస్టాండ్ గా సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ని లేదా సెల్ఫ్ అనే వేరియబుల్ ని పాస్ చేయాలి సో ఈ సెల్ఫ్ అనే వేరియబుల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మనకు వచ్చేసి ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ కి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ గురించి ఓకే అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు కనుక మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసాక ఏం చేసాము ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా మనము వాల్యూస్ పాస్ చేసాం కదా సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈ క్వశ్చన్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ ఈ క్వశ్చన్ అమ్మాసి కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేసాం ఓకే సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అభిషేక్ వన్ నాట్ వన్ అండ్ వసంత వన్ నాట్ వన్ అనేసి వన్ నాట్ టూ అనేసి మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేసాం కదా సో ఇలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసాక ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలి లేదా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం రిట్రైవ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఇంకొక టోటల్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ఓకేనా సో ఈ సెటర్ లేదా గెటర్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి కూడా మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని అలొకేట్ చేయవచ్చు లేదా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిన వాల్యూ ని రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు సెటర్ మెథడ్ అండ్ గెటర్ మెథడ్ కదా సో సెటర్ మెథడ్స్ కెన్ బి యూజ్ టు సెట్ వాల్యూస్ టు ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ సెటర్ మెథడ్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మ్యూటేటర్ మెథడ్స్ సో ఈ సెటర్ మెథడ్స్ అండ్ గెటర్ మెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెటర్ మెథడ్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ని మ్యూటేటర్ మెథడ్స్ అండ్ యాక్సెసర్ మెథడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు మ్యూటేటర్ మెథడ్స్ అంటే సెటర్ మెథడ్స్ అండ్ యాక్సెసర్ మెథడ్స్ అంటే గెటర్ మెథడ్స్ ఓకేనా యాక్సెస్ గెటర్ సెటర్ అంటే మ్యూటేటర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ ని ఈ మెథడ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము దాని ద్వారా మనము ఒక వేరియబుల్ మనం వాల్యూ ని ఎలా పాస్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సింపుల్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తాం కదా బట్ ఇప్పుడు నేను చూడండి సింపుల్ గా కన్స్ట్రక్టర్ కాకుండా మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ మెథడ్స్ ఏంటంటే సెటర్ మెథడ్స్ అండ్ గెటర్ మెథడ్ ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సెట్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది నేను చూపించబోతున్నాను ఓకే సో ఇవి మెథడ్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ గా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ ద్వారా వేరియబుల్స్ లోకి మనం వాల్యూస్ ని పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా సో అవి వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ ని అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క నంబర్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను బట్ ఇంతకుముందు కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి సెట్ నేమ్ అనే గ
వర్డ్ అనేది సింపుల్ గా అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉండాలి సెకండ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో సెకండ్ వర్డ్ లో మనకు ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లో ఉండాలి సో నేమ్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ లెటర్ వచ్చేసి ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ లాగా ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో ఇది సింపుల్ గా సెటర్ మెథడ్ ఓకే అండ్ అదే విధంగా వచ్చేసి ఇంకొక సెటర్ మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ సెటర్ మెథడ్ ఏంటంటే నాకు రూల్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి సో సింపుల్ గా సెట్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కామా నెంబర్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇంకొక సెటర్ మెథడ్ కూడా అయిపోయింది సో దీని ద్వారా మనం నేమ్ నెంబర్ లోకి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు నెమ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం చూసి సింపుల్ గా టూ సెటర్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా గెటర్ మెథడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను సో గెటర్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాల్యూని రిట్రైవ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిన వాల్యూని మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం ఈ గెటర్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇది కూడా మెటర్ కాబట్టి మనం యాజ్ ఇట్ గా డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాను ఇది గెటర్ మెథడ్ కాబట్టి మనం సింపుల్ గా జిఈటి గెట్ అని యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి గెట్ నేమ్ అని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో గెట్ నేమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఓకే సో దీని ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము గెటర్ మెథడ్ ద్వారా వాల్యూని రిట్రైవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా అంటే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది సో దానికోసం ఇక్కడ మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తాం అంటే రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అని పాస్ చేస్తాం ఓకేనా సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అని పాస్ చేయడం వల్ల ఆ నేమ్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అదే విధంగా నేను వచ్చేసి ఇంకొక గెటర్ మెథడ్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను డెఫ్ గెట్ అండ్ మనకి ఇంకొక వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నమ్ కాబట్టి గెట్ నమ్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం సేమ్ రూల్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సెల్ఫ్ డాట్ నెంబర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా టూ ఫోర్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం టూ సెటర్ మెథడ్స్ అండ్ టూ గెటర్ మెథడ్స్ సో ఈ టూ సెటర్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అండ్ టూ గెటర్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లో నుంచి వాల్యూ ని రిట్రైవ్ చేయడానికి మనకు యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనం మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయగానే మెథడ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది జరగదు మస్ట్ ఛాన్స్ కూడా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి స్టూడెంట్ అనేసి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మాకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి కదా సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తామని చెప్పాను సెటర్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము అని చెప్పాను సో ఇక్కడ సెటర్ మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి సెట్ నేమ్ అండ్ సెట్ నెంబర్ కదా సో ఈ టూ మెథడ్స్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో చూడండి ఎస్ వన్ డాట్ సెట్ నేమ్ ఎస్ వన్ డాట్ సెట్ నేమ్ ఓకేనా సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా వాల్యూ ని పాస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాల్యూ వచ్చేసి నేను డిఫరెంట్ నేమ్ ని పాస్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గణేష్ అని పాస్ చేస్తాను ఎస్ వన్ డాట్ సెట్ నేమ్ ఆఫ్ గణేష్ ఎస్ వన్ డాట్ సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ త్రీ ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ సెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సెట్ నేమ్ అనే మెథడ్ ద్వారా గణేష్ అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తాం ఈ గణేష్ అనే వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనకు నేమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే విధంగా మనం వచ్చేసి సెట్ నమ్ అనే మెథడ్ ద్వారా వన్ నాట్ త్రీ అనే వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు సెల్ఫ్ డాట్ నమ్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లోకి మనం వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి వాల్యూస్ ని యాడ్ చేసాం ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ వేరియబుల్స్ ఉన్న వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా సో మనం ఏదైనా వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ మనకు మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి గెట్
జరుగుతుంది సో ఈ సెటిల్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెటిల్ మెథడ్స్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూడండి సెట్ నేమ్ అనేసి ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేస్తాను ఆ పారామీటర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇంకొక వేరియ సెటిల్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాను దాని ద్వారా నెమ్ అనే పారామీటర్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఆ నెమ్ అనే పారామీటర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూని నెమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకే సో ఇవి వచ్చేసి కంప్లీట్గా సెటిల్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుద్దాం ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో చూడండి వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్లో చూసుకున్నది కనుక మనకు వచ్చేసి గణేష్ వన్ నాట్ త్రీ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవడం జరిగింది ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ గురించి ఓకేనా సో ఒకసారి చెప్పి సింపుల్గా క్లోజ్ చేస్తాను ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ అనేవి మనకు ఎందుకు చూస్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్స్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ కనుక మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ని మనము పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ మనం వచ్చేసి ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్టయితే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్లోకి కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ని యాడ్ చేసాము సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా మీరు అలా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లోకి సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉంది ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటంటే సెట్టర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం సో ఈ సెటర్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లోకి వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాము గెటర్ అనే సారీ గెటర్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లోని వాల్యూస్ని రిట్రైవ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా పైతాన్ గురించి సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చ